Bienvenidos sean todos ustedes a esto que se llama Sónica y también para Zona 4 estamos transmitiendo en este momento con Elan. Elan, bienvenida, León. Gracias, ¿Cómo gracias. estás? Muy bien, contento de estar aquí. Oye, pues este, un relajo, ¿no? Si antes de entrar de nuevo, sí. pues, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo está toda la onda. Elan, sabemos que, que, que tienes nuevo material y sabemos que nos vas a contar de todo eso ahorita, claro pero pues sí. bueno, este, básicamente, bienvenida, León. Muchas gracias, estoy contento de estar aquí, ya tercer disco. Este, pues la verdad sí ha sido muy emocionante, hace mucho que no estaba en León y me han tratado fenomenal. ¿En serio es la sí. primera vez que pisas León o ya de habías hecho, venido antes? Le vine hace como que sería en 10 años, pero vine a competir en karate, entonces era otro rollo. ¿Cómo crees? Sí. O sea que no se te pueden poner acá el tiro a ti de que güerita, reinita, así, ahora le hágase para atrás, ¿qué es eso? Pues lo pueden hacer, pero no es recomendable. <risa> Les puede ir muy mal. Oye, ¿hasta qué, ¿hasta qué cinta llegaste o hasta pues, dónde llegaste? Hice 16 años de karate, tengo wow. cuatro cintas negras. Entonces, no manches, ahí sí. está, ¿eh? Así que no se atrevan a decirle nada en la calle si ya es demasiado. No muerdo, no se puede poner muy feo. No, 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 soy tranquila, tranquila. Oye, Lan, está bien chido que sabemos que tienes una trayectoria ya pues, de bastantes años, la neta, sí. ya tienes rato dándole a la música, empezaste como muchos desde abajo, así como que desde chavita sabemos que, que estás como dedicada a la música y, y pasaron muchos años para que primero sacas tu primer disco, ¿no? Por que supuesto. igual te costó muchísimo. Ahorita, ¿qué onda con todo lo que estás viendo que se te viene? Es un, es un gran momento, yo creo, para cualquier persona, ¿no? Que hace un tercer disco, como que ya lo haces por, para darte el gusto a ti mismo. Y este, y sí, o sea, básicamente este disco, como que realmente dije, ya me vale que piensen los demás, quiero hacerlo como, como lo soñé. Y este disco tiene como mucha buena vibra también, ¿no? Porque tiene también una canción que es un homenaje a un, al, al Challenger que, que explotó del 86, una nave espacial. Tenemos la transmisión original que fue prestada de, de la NASA, también fotografías originales de la NASA y cosas así, porque soy fanática del espacio y de los astronautas y naves y así. Y pues contentísimo, bien contento. Oye, increíble, está buenísimo, Alan. ¿Qué, <risa> ¿Qué pasa con toda la parte de, de escribir en inglés? Para ti siempre ha sido así como, digo, por ahí se dice que es mucho más fácil, ¿no? Escribir en inglés, como que dejas todos tus sentimientos de una forma más fácil que en español, que estás como más expuesto, ¿no? Yo creo que no es tanto eso, sino que crecí con los Beatles y Led Zeppelin y Janis Joplin y así como cosas que, bueno, Pink Floyd, ¿no? Cosas que realmente no estaban en mi generación. Entonces, pues poco a poco como que fui diciendo, ¿sabes qué? Creo que es mejor este, concentrarse centrarnos en la música que sabemos es así como componer y escribir y desde chiquita pues en inglés no todo entonces pues pegándole al inglés la verdad exacto oye a ver cuánto tiempo pasó en, el, en eh, de cuando salió tu disco pasado sí. a que te decidieras a empezar a armar el otro cuánto tiempo de descanso te armaste cómo estuvo la onda que hiciste a ver un ratito este me, igual no sé me dedico a mi familia me dedico a mi chavo a mi casa no sé fue más tiempo entre el primero y el segundo porque uh -huh. sí estaba cansadísima llevaba pues varias giras en Europa en Australia en México este, de todas maneras como que dije ya tengo que descansar entonces me fui un ratito tomé descanso de como un año y medio, algo así, este, no más, como dos años, Órale, así. Sí, entonces un me adelanté en el segundo y el tercero y han sido así como rápido, muy rápido. Muy rápido, sí. oye, ¿y qué pasa con este con este nuevo disco? ¿Qué es lo que tiene de Elan que no tienen los pasados? Pues yo creo que esa seguridad, ¿no? La madurez de decir, ya estoy en el tercer disco, ya no es así como que, no es propuesta, sino que ya es básicamente un, un hecho, ¿no? Ya estoy aquí, ya este, llevo molestando aquí unos cuantos años, entonces pues ya como que deben Perfecto. de saber qué rollo y, y pues, y los que no, pues está bien también, ¿no? O sea, que, qué chido que, que hay gente que como que todavía dice, bueno, oh, no conocí ni el primero, ni el segundo, ni el tercer disco y ya pues voy conociendo un poquito de ti. Este, y ya, pues una buena base de fans que nos tienen apoyando desde hace muchos años Estoy bien, bien feliz Está creciendo muchísimo, está sí. creciendo la, con esto de la comunidad MySpace Cada sí. vez la cosa se pone inmensa sí, y ya de repente es incontrolable, ¿no? Increíblemente, este, el MySpace, yo estoy de, de, en contacto directo con todos los fans a través de MySpace Y les escribe, me, me ponen comments y yo también y así Sí soy yo, por cierto, este, mucha gente no lo cree, pero sí es, está eh, bueno Sí, hasta las 5 de la mañana como nerda, pero soy yo este, <risa> La verdad, sí, es buenísimo MySpace, ha sido como una, no sé, como un, una puerta que antes no teníamos, ¿no? Eso gracias a, 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 a las independientes, creo más que nada que a los que a los majors y, y todas las, las disqueras grandes que supuestamente son la onda que realmente pues como que te quedas así como, ¿qué onda con estas, no? Exacto. Y, este, y eso, pues básicamente también estoy, este, soy portavoz de Fermata, que es una escuela de música que está en la Ciudad de México y abrió otra en Guadalajara que es básicamente contra, contribuir a lo que es la educación de la música, estamos dando pláticas y bueno, básicamente también este, una guía práctica de, de lo que es la industria de la música, que creo que mucha gente lo tiene malentendido y, y de, de lo que puedes ganar de esta industria, que realmente es mucho, muchos papás lo tienen como malentendido eso y pues va súper bien. 
Oye, está buenísimo, eh, digo, obviamente estar así como en pro de todo esto y saber que, pues bueno, tú ya igual armaste algo en, en, en tu historia y ya llevas pues, tus discos, ¿no? Claro. Pero hacer que los demás crezcan está buenísimo. Por supuesto. ¿A qué te refieres con what can be done at this point? Esa frase vino de la de la transmisión original esta que te cuento de, de, de la NASA, que fue el, el chavo, bueno, el tipo que estaba hablando cuando, cuando explotó la nave espacial y dijo, este, we're checking with recovery forces to see what can be done at this point, que es una frase que básicamente es, vamos a checar con, con la gente de refuerzo para ver qué se puede hacer en este punto. De repente dije, caray, esa, ese igual que miran después es como, ¿qué está pasando en este momento en, en el mundo, ¿no? en Exacto. general, o sea, en varios países que hay problemas, hay secuestros, hay guerras, hay, este, no sé, estamos como peleándonos por todo, cada, cada rato, ¿no? Y no solo peleas, sino que en realidad es como un, un sentimiento de qué se puede hacer en este punto. Entonces, es como un disco reflexivo, entonces, sí, un poco. Sí, realmente sí, y, este, y pues tiene muchas cosas como muy, des, muy del espacio, que soy como muy clavada con, con los astronautas. Y el, Está bueno. Extraña. Sí, la verdad sí estoy, estoy contenta con este disco, este, y es, es, es como nada más un momento, es como la siguiente etapa de mi vida, ¿no? Ok, y el sencillo que estás promocionando ahorita, ¿cuál es? ¿De qué trata? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo empezaste a armar? ¿Cómo se armó todo? Todo, de hecho, bueno, todas las canciones de este disco, se, o sea, las compuse en menos de un mes, creo, un mes y medio, alguna cosa Órale, así, o sea, rápido. muy rápido, todo pasó así como que ya estaba harta de estar en la casa, ya tenía que salir de gira, ya quería ver como ver el resto del mundo, ¿no? Y este primer sencillo, Don't Want You, básicamente se trata de decirle a una persona que, que sabes que está ahí, como que, como que está insegura, como que, ¿sabes que No entiendes cómo está la situación, es mejor que te, mejor ya que no te, te hagas a un lado. Sí, <risa> sí. Porque sí es horrible, ¿no? De repente estás en amistades o relaciones que como que tratan de hacerlo ser, o sea, como servir y no, no más no... Entonces, mejor hacer tres pasos atrás y ya, ¿no? Muy bien. Elan, pues algo más que le quieras decir a la banda de, de Sónica, por supuesto que estamos transmitiendo ahorita para 115, y a la banda de Zona 4, que también nos ve a través de TV4 aquí en todo el estado. Increíble. Pues gracias por todas las cartas, gracias por el apoyo. Este, llevamos ya una buena racha de, 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 de tiempos bonitos, entonces es por ustedes. Gracias por el apoyo. Ok, pues bueno, entonces nos vamos en 1015 con esta rolita que es el primer sencillo. ¿La presentas, Elan? Claro que sí. Pues yo soy Elan, esta rola se llama Don Juan Chubán, espero que les guste. Ok, esto es Sónica.